হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন তো আপনি যখন একটি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে নেবেন সেই ক্ষেত্রে গুগলে সার্চ করলে যদি আপনার ওয়েবসাইট পাওয়াই না যায় এই ভাবে তাহলে আপনার ওয়েবসাইট দিয়ে আসলে কি লাভ আপনি যে উদ্দেশ্যে করে ওয়েবসাইটটি বানান না কেন আর যেটা দিয়ে বানান না কেন সেটা হোক ব্লগার বা ওয়ার্ডপ্রেস আপনি যে কোনো মাধ্যমে ওয়েবসাইট বানান হোক ই কমার্স হোক ব্লগিং সাইট হোক ট্রাভেলিং সাইট যে কোনো ধরনের সাইটই হোক যদি আপনার গুগলে সেটা শো না করে সেক্ষেত্রে তো আপনার সফলতা এখান থেকে আপনি কামনা করতে পারেন না তো সেটার জন্য কী করতে হবে সেটা আজকে দেখায় দেবো সম্পূর্ণ প্রসেসটা তো স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটাই কিন্তু এখান থেকে দেখতে হবে যদি আপনি প্রপারভাবে কাজটি করতে চান অনেকে আছে যে আপনারা আসলে সাবমিট করেন সার্চ কনসোলে বাট সেখান থেকে সাবমিট হয় না বা ইন্ডেক্স হয় না সেজন্য আপনাকে ফার্স্টে একটি ব্রাউজার এসে সার্চ কনসোল লিখে সার্চ করার পর যখন আপনি ফার্স্টে আপনার জিমেল দিয়ে ঢুকবেন সেক্ষেত্রে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনাকে দেখাবে এখানে কিন্তু দুটো অপশান রয়েছে একটা হচ্ছে ডোমেন আর একটা হচ্ছে ইউআরএল প্রেফিক্স এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটাই অনেকে খুঁজে পান না এই ডোমেন জিনিসটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার কোনো একটা ডোমেন বা সাব ডোমেন আপনি যেটাই করতে চান সেটা এখানে দিবেন এখানে দেওয়ার পরে সেই ডোমেন বা সাব ডোমেনের আন্ডারে যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেটার ভিতরে যত ধরনের লিঙ্ক টিঙ্ক রয়েছে সবগুলাকে সে অটোমেটিক্যালি ইন্ডেক্স করে দিবে আর যদি ইউআরএল প্রিফিক্সে যান সেক্ষেত্রে আপনি চাচ্ছেন আপনার যে কোনো একটা ইউআরএল আপনি গুগলে সার্চ করলে মানুষ পাবে আর বাকি সব কিছু পাবে না শুধুমাত্র একটা ইউআরএল সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারেন তখন ইউজ করবেন ইউআরএল প্রিফিক্স আর যদি চান যে আমার ওয়েবসাইটে সব কিছুই সার্চ কনসোলের আন্ডারে থাকবে মানে সার্চ করলে পাবে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা অ্যাড করতে হবে তো এখন আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আপনার ওয়েবসাইটের যে মেন লিঙ্কটি সেখান থেকে কপি করবেন কপি করার পর এখানে পেস্ট করে দেবেন এখানে পেস্ট বলতে এখানে একটা বিষয় রয়েছে দেখুন সিস্টেমটা তারা দিয়ে দিচ্ছে এক্সাম্পল ডট কম মানে আমি কপি করার পর পেস্ট করছি দেখুন এইভাবে যদি আমি কন্টিনিউ করি তাহলে কিন্তু কখনোই গুগল অ্যাপ্রুভ করবে না এখান থেকে আমাদের স্লেসটা আছে কেটে দিতে হবে দেন এখান থেকে যে এস টি টিপি বা ডাব্লিউ 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 ডট যেগুলো থাকে এগুলো সব কেটে দিতে হবে জাস্ট আপনার ডোমেন নেমটা লাইক আমি যেভাবে এখানে দিয়েছি আপনি শুধুমাত্র আপনার ডোমেন নেমটা এখানে লিখবেন এক্সট্রা কোনো কিছুই লিখবেন না তো এটা লেখার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে এখানে লেখছে যে ভেরিফাই ডোমেন ওনারশিপ বা ডিএনএস রেকর্ড ঠিক আছে তো এখন বন্ধুরা এখানে কথা হচ্ছে এই যে এটা এটা যদি আপনি যে জিমেল দিয়ে ব্লগিং ওয়েবসাইটটা খুলেছেন যদি আপনি যে জিমেল দিয়ে ব্লগিং ওয়েবসাইটটা খুলেছেন সেই জিমেল থেকে করেন তাহলে কিন্তু এটার ভেরিফিকেশন অটোম্যাথিক্যালি হয়ে যাবে মানে এই ভেরিফিকেশন তারা চাইবে না ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা কি দেখুন যে সিলেক্ট রেকর্ড টাইপ আপনি কি টাইপের রেকর্ডটা নিতে চাচ্ছেন এখানে এই সি নেমের মাধ্যমে অথবা টেক্সি মানে এটা করতে হবে কি আপনার যে ডোমেনের ডিএনএস সেটিং রয়েছে এই ডিএনএসে গিয়ে আসলে এইগুলো আপনার দিতে হবে ডিএনএস সেটিংয়ে গিয়ে এটা কপি করে দিতে হবে এটা একটা হ্যাসাল হয়ে যায় একটা ঝামেলা হয়ে যায় তাহলে আমি কিভাবে করব এটা অথবা এখানে ভেরিফাই লেটারও আপনি চাইলে দিতে পারেন মানে পরবর্তীতে এটা করবেন কিন্তু এটা যদি ভেরিফাই লেটার দেন সেই ক্ষেত্রে হবে কি যে আপনার সার্চ কনসোলে আপনার অ্যাপ্লাইড করা হয়েছে কিন্তু ভেরিফাই হয়েছে না ভেরিফাই না হইলে গুগল কখনো আপনাকে র্যাঙ্ক করানো বা ইন্ডেক্স করানো কিছুই করবে না ভেরিফাই মাস্ট বি করতে হবে তাহলে এটা একটা ঝামেলা হয়ে গেল তো এই জন্য আমি কি করতে পারি এই জন্য প্রসেসটা ব্লগারে এক ধরনের ওয়ার্ডপ্রেসে এক ধরনের এখন প্রশ্ন আসতে পারে এটা আবার কোন ধরনের কথা হ্যাঁ অবশ্যই ব্লগারে আপনি কীভাবে করবেন ব্লগারে করবেন হচ্ছে আমি যে ডোমেন নেমটা দিয়েছি সেটা এই যে জিমেলটা রয়েছে এই জিমেলের আন্ডারে যদি হয় তাহলে এটার ভেরিফিকেশন ব্লগার অটোমেটিক্যালি করে নেবে মানে আমাকে ভেরিফিকেশনের কাজটা করতে হচ্ছে না এটা আপনি মাথায় রাখেন যে ভেরিফিকেশন না হলে আপনি কোনো অবস্থাতে আপনার ওয়েবসাইট গুগলে ইন্ডেক্স করাতে পারবেন না এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই কয়েকটা ওয়েবসাইট যেমন এই যে ব্লগ স্পট ওয়েবসাইটটা এটা তো মাস্ট বি এখান থেকে এটা দিয়ে করা এই জিমেল দিয়ে করা এই জন্য এটা যখন করছি অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে মানে এখানে দেওয়ার পরই আর এখন কথা হচ্ছে যারা ওয়ার্ডপ্রেস ইউজার রয়েছেন তাদের জন্য আসলে বিষয়টা আরও সহজ হয়ে গেল অ্যান্ড কীভাবে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা একটা প্লাগ ইন রয়েছে গুগলের নিজস্ব প্লাগ ইন এখানে প্লাগ ইনে গিয়ে অ্যাড নিউ ক্লিক করবেন অ্যাড নিউ ক্লিক করার পর এখানে যে সার্চ বারটা আসবে সেখানে আপনি লিখবেন হচ্ছে সাইট কিট সেই প্লাগ ইনটার নাম হচ্ছে সাইট কিট তো এইখান থেকে আমি যদি সাইট কিট লেখি সাইট কিট লেখার পর দেখবেন ফার্স্টেই তাদেরটা চলে আসছে এই যে দেখুন সাইট কিট বাই গুগল
ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে দেখেন কিন্তু 2 মিলিয়নের উপরে ইনস্টল মানুষ করে নিয়েছে ওকে দেখেন থেকে আমি ইনস্টলিং হচ্ছে আমি ইনস্টল করে নিয়েছি ইনস্টল করে নিয়ে এটার মাধ্যমে আপনি ভেরিফাই বলেন যা যাবতীয় বলেন সবকিছু কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এটা খুবই মজার বিষয় ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড প্রেসের জন্য ওকে এখন ব্লগারের জন্য তো আমি আপনাকে প্রসেসটা বললামই যে সেম প্রসেসে আপনি করবেন শুধুমাত্র হচ্ছে এটা ওই যে যেই জিমেইলের আন্ডারে আপনার সার্চ কনসোলটা থাকবে মানে ওই জিমেইল দিয়ে ব্লগারে করতে হবে এখন ব্লগারে কিন্তু ওনারশিপ ট্রান্সফার করে দেওয়া যায় ধরেন আপনি যে জিমেইলটা আমি ব্লগারে গিয়ে এটা পরে দেখাচ্ছি আগে ওয়ার্ড প্রেসেরটা আমরা দেখিনি ওকে দেখিনি সাইড কিট কনগ্রেচুলেশনস দিস সাইড কিট প্লাগ ইন ইজ নাও অ্যাক্টিভেটেড এখানে স্টার্ট সেট আপ আমি সেট আপ করতে স্টার্ট করতে হবে ওকে এটা হচ্ছে একটা প্রসেস অথবা এটা যদি না থাকে ধরেন এটা নাই এখন কীভাবে করবেন উপর ড্যাশবোর্ডের ঠিক নিচে এটা অবস্থান নেবে সাইড কিট এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করে দেবেন তো ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এটা সম্পূর্ণ ড্যাশবোর্ডটা আপনি দেখতে পাবেন যদি আপনার কানেক্ট করা থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের কিছু কানেক্ট করা নাই ওকে তো এখান থেকে কানেক্ট গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাজ এ পার্ট অফ ইউর সেট আপ মানে আমি শুধু সার্চ কনসোল না সেই সাথে গুগল অ্যানালাইটিক্সও এখান থেকে কানেক্ট করে নিতে পারবো ওকে তো এখান থেকে দেখুন আমি সাইন ইন উইথ গুগল আমি যে ব্রাউজারে আছি এবং যে অ্যাকাউন্টটা রয়েছে ব্রাউজারে জিমেল অ্যাকাউন্টটা সেই অ্যাকাউন্টের পারমিশন চাইবে হচ্ছে সাইট কিট আমি সেখান থেকে অ্যালাউ করে দেব তো সাইট কিটকে পারমিশন দেওয়ার পর সাইট মিট সাইট কিট এখান থেকে অটোমেটিক্যালি সাবমিট করে দিবে আমার সার্চ কনসোল এবং আমার অ্যানালাইটিক্স তো দেখতে পাচ্ছেন নিচের যে অপশনগুলো আমি এগুলো সিলেক্ট করে দিচ্ছি এগুলো আসলে বিভিন্ন সাজেস্ট করে তারা বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেসেজতে আমি চাই সেগুলো আসুক এখন এখান থেকে আমি কন্টিনিউ ক্লিক করে দিলাম তো কন্টিনিউ ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু লোড নিচ্ছে তো এখান থেকে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে ওকে তো এখন হ্যাভ গুগল ভেরিফাই দি ওনারশিপ ওই যে যেটা আপনি আগে দেখছেন আমি একটু আগে দেখাইলাম ওনারশিপ ওকে এখন আমি ভেরিফাই দিয়ে দিলাম এখান থেকে ভেরিফাই দেওয়ার পর আবার পারমিশন চাইবে ম্যাবি ভেরিফাই করার জন্য মানে আমি আমার জিমেল থেকে তাকে পারমিশন দিচ্ছি কি না আমার গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাড করার জন্য তো এখান থেকে ভেরিফাই ক্লিক করার পর যখন পারমিশন চাইবে আমি পারমিশন দিয়ে দিব ওকে এটা নিয়ে নিছে অটোমেটিক্যালি এখন টার্ন অন ম্যাট্রিক্স অন ইউর ড্যাশবোর্ড অ্যালাউ মানে আমার যে রেজাল্ট আমি ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু দেখতে পারবো আমার কতটা সার্চ কনসোল থেকে ক্লিক এসেছে আমার ট্রাফিক কতটুকু অ্যানালাইটিক্স থেকে আমি চাইলে সেটাও কিন্তু দেখে নিতে পারবো এখান থেকে তো যাই হোক এখান থেকে লাস্ট সেট আপ সার্চ কনসোল আমি সেট আপে ক্লিক করে দিলাম এখন দেখুন এখানে আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ভিজিটর ফাইন্ড ইউর সাইট হ্যাপ সাইট কিট অ্যাড ওয়েবসাইটের নাম থাকবে টু গুগল অ্যানালাইটিক্স ইউ ওকে আমি এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করে দিলাম এইভাবে আপনার যে প্রসেসগুলো আসবে সেগুলো নেক্সটে ক্লিক করতে হবে এবং যদি পারমিশন চাই সেখান থেকে আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিতে হবে ও আও ভম এখান থেকে কিন্তু আমাদের দেখেন অ্যানালাইটিক্স হয়ে গিয়েছে নিচে যাই একটু লোড নিচ্ছে তো যাই হোক এখান থেকে আমরা আমি তো সাইট কিট দিয়ে করছি ভাই সার্চ কনসোল অ্যাকাউন্টে গেলে সেটা কি পাবো এখন এখানে দেখুন আমার অ্যানালাইটিক্সটা একটু সেট করে নিচ্ছি একটু ওয়েট করেন আপনারা এখান থেকে দেখুন প্রপার্টি আমি প্রপার্টি নিয়ে নিলাম আগে যেটা দেওয়া আছে আসলে এখান থেকে যে কোনো একটা প্রপার্টি আন্ডারে আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে নিলাম ওকে তো অ্যানালাইটিক্সটা আমি এখান থেকে সেট করে দিচ্ছি প্রপার্টি ওকে তো কনফিগার অ্যানালাইটিক্স আমার অ্যানালাইটিক্সটা এখান থেকে হয়ে গেছে এখন দেখুন পারমিশন চাচ্ছে যে সাইট কিটকে আমি পারমিশন দিব কি না আমি প্রস্তুত করে দিলাম আমি তাকে পারমিশন দিয়ে দিলাম ওকে তো এই যে পারমিশন চাচ্ছে আমি আবারও পারমিশন দিয়ে দিলাম তাকে সে কিসের জন্য পারমিশন চাচ্ছে গুগল অ্যানালিটিক্সের জন্য যেহেতু সাইট কিট গুগলেরই একটা প্লাগ ইন সো সেই ক্ষেত্রে আপনি নিঃসন্দেহে তাকে পারমিশন দিতে পারেন আশা করি সে আপনার কোনো কিছুই করবে না বা আপনি যে পারমিশন দিয়েছেন তার ভিতরে কিছু করা পসিবল না ওকে তো আমাদের সেটিং ডান এখান থেকে অ্যানালাইটিক্স সেটিং করা কমপ্লিট এখন গুগল সার্চ কনসোল গুগল সার্চ কনসোলে সাবমিট করা মেবি হয়ে গেছে আমি এখানে যাব এখান থেকে একটা রিফ্রেশ মারবো রিফ্রেশ মেরে আমার যে সাইটগুলো রয়েছে সেখানে ক্লিক করুন সেখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাস্কানে আর একটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু আমি এখান থেকে অ্যাড করি নাই মেনুয়ালি সাইট কিট অ্যাড করে দিচ্ছি আমি কিছুই করি নাই তো আমি এটাতে ক্লিক করে দিলাম এখন এটা সেটিংটা কনফিগারেশনটা কীরকম আছে আমি দেখি আমার ওনারশিপ ভেরিফিকেশন বলেন বা যা যা বলেন সব কিছু কিন্তু এই সাইট কিট করে দিচ্ছে এখানে দেখুন ট্রাফিক ট্রাফিক্সের সোর্স আপনাকে এখান থেকে দেখাবে কন্টেন্ট 
मैं गूगल सार्च कन्सोल थे कि क्लिक आसचे इम्प्रो इमप्रेशन आसा देखा दें स्पीड अपनर वेबसाइट स्पीड बर्तमान कतटुक आज पजिशने से सैड किट देखा दें आस मनीटाइजेशन आपनर जो मनीटाइजेशन एलिजिबल हो जाए मैं अपना सैटे मोटामुटी भलो ट्राफिक आसा शुरू कर तक क्योंकि एखान कानेक्ट ना क्लिक कर एडसेंस पर्त एखान कानेक्ट करते आपके मेनुअलि किच्छू करते हैं ये सैट किट हल इन वन फर गूगल गूगल सब किस अपना वेबसाइटर मध्य से देवे ओके तो हमें सार्च कन्सोल नहीं कथा बोलोम यहां देखो सैड मैप प्रतिटा सार्च कन्सोल एक सैड मैप गणित है एम क्यों सैड मैप नाई सैड मैप नाई मान कि आपनर वेबसाइट कख इंडेक्स होना यह करब आसले क्या जाए यह सैड मैपट आपके कर तो सैड मैपर जो आसले गूगले जो अपनी रैंक कराते चान और एक प्लाग इन रही है जी इन्सटैंट इंडेक्स कर देवे आप प्लाग इन नहीं परवर्ती टीटोरियल भिडियो दीब इटाते अपनी सै सैड मैप्ट सबमिट कर देवे आस सैट सैड मैप्ट पा कथाई एम सैड मैपर जो हमें देखी पूर्ववर्तीगे आसले सबग ब्लगार वेबसाइट हमारे हमें वार्ड प्रेस आसले डिपेंड कर ब्लगार वेबसाइटर सैड मैपे कि लिखबें और वार्ड प्रेस वेबसाइटर सैड मैपे कि लिखबें देखो एखे लेखाटा सैड मैप डट एक्स एम एल ठीक है जो एन नतून जो वेबसाइट सार्च कन्सोल एड कर लिखी सैड मैप डट एक्स एम एल ओके तो सबटा के एक कपि कर निल टेस्ट करब जो आद सैड मैपट क्च करा से आनी निजे निजे चेक करते पर चेक करार्जन आज वेबसाइटर इल रही है से साथ सिलेक्ट कर कपि कर एक ब्राउजारे पेस्ट कर दिल देखी सैड मैपर आंडारे हमें कि देखा कि ना तो देखो हमें क्लिक कर दिल सैड मैपर आंडारे आदो कि देखा कि ना वाओ इन्हें देखते हैं ये सैड मैपट दी हमारे जाए जमन यटार आंडारे सैड मैप रही है जो देखो ये पोस्ट पेज कैटागरि मैं एटू जेट सब किस क्योंकि इन्हें रही है ठीक है तो एन हमारा इखान लिखी सैड मैप डट एक्स एम एल बैस हमें सबमिट कर दिल सबमिटिंग सैड मैप सैड मैप सबमिट होता है वेट करते सकसेसफुल गट इट हमारे हो गए ये क्योंकि देखते हैं कैन नट फिटेड इट अटोमेटिकली जाए एक वेट करते हैं सैड मैप इंडेक्स प्रसेस सकसेसफुली ओके तो हमारे सैड मैप इन कर सकसेसफुली एन जस्ट अपन अपेक्षा करार पाला ये वार्ड प्रेस दिए सैड किट प्लाग इन यूज कर सैड मैप सबमिट करबें ये हमें करा गए ठीक है तो एन हमें कि करते ब्लगारे जो तो ब्लगारे जो जा करते हैं से ही प्रसेस तो अपन के देखा दीची तो देखते हमें सरसिटी क्योंकि ब्लगारे चले आसने टीटोरियल पार्पास एक वेबसाइट रही है कि सर निजे जी ना जैक इखान बीव ब्लगे क्लिक कर दिल ठीक है तो बीव ब्लगे क्लिक कर देव पर देखते हमारेबसाइटा ये बीव हो इंडेक्स कराते चाची मैं ब्लगार दिए कि आपनी सार्च कन्सोल एड करबें अपना वेबसाइट से फुल प्रसेसा देखा दीची मैं कि इजिली करा जाए यह आनी प्लाग इन यूज करते पर जो ब्लगार यूज करते हैं तो एक क्षेत्र में प्रथम हमें चले जाते हुए यहने तो धरें हमारे अकाउंटे करा से क्षेत्र में नीचे देखते एड प्रपार्टी क्यों करते हैं एड प्रपार्टी तो एड प्रपार्टी क्लिक कर दिल एड प्रपार्टी क्लिक कर देवर पर आनी यहन आपनर जो वेबसाइट रही है जस्ट कपि कर लिंकटा यहन कपि कर निल तो ये हमें पेस्ट कर दिल ये हमें आगे बी स्लैश जगह आज आप एच टी टीपी डब्ल्यू डब्ल्यू डट यू रखबें ना सब किस डिलीट कर जस्ट कन्टिन्यू कर केटे दीसि एन देखो वेरिफाइंग प्रपार्टी वाओ ये देखो एकटू आगे और एखे पार्थक्य मैं ये जिमेलर आंडारे ब्लगार दिए जीतु वेबसाइट खोला ओनारशिप ओ टू वेरिफाइड हो गए हाँ किच्छू करते हैं ना मैं हाँ किस करते हैं ना ठीक है तो एन गो टू प्रपार्टी हमें एन प्रपार्टी तो चले जाब तो सेम आगेटार मत हमें ये जी वेबसाइट रखी देखो और जो सैड मैप दी से आसले सैड मैप क्या करा जो दे ब्लगार वेबसाइट है सैड मैपे जो इटा दिए क्ज करा हमें इटा एक चेक कर क्ज कर सैड मैप दी सैटार यार भर सैड मैप रही है तो एन सेम भाव अपनी ये सैड मैपे आसबें सैड मैप आसान ये अपनी वो अंशा सिलेक्ट कर देवे जेटा आगे वोखने सिलेक्ट कर वेबसाइटर क्षेत्र सैड मैप सेम भाव सिलेक्ट करें से क्षेत्र में को समस्या नहीं ठीक है 
সাইড ম্যাপটা আপনি যদি সেম ভাবে সিলেক্ট করে দেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে সাইড ম্যাপটা সিলেক্ট করে দিবেন অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে সাইড ম্যাপের লিংকটা আমি দিয়ে দিব সাইড ম্যাপ বসানোর ক্ষেত্রে এখানে একটা কথা হচ্ছে এখানে দেখুন চলে যাইতে হবে আমাদেরকে সাইড ম্যাপ ইয়ে করানোর জন্য ধরেন আমি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গেলাম এখান থেকে গেলাম হচ্ছে সেটিংয়ে আমার যে ব্লগার সেটিং রয়েছে ব্লগার সেটিং যে নিচে ম্যাটার ডেসক্রিপশন একটা অপশন দেখতে পাবেন ক্রাউড করার জন্য তো নিচে 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 আসলাম কিন্তু এই যে চলে আসছে দেখেন এখানে কিন্তু অ্যানাবেল সার্চ ডেসক্রিপশন ঠিক আছে এই যে এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর এখানে যে কী কী জিনিসগুলো আমার থাকবে এগুলো কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু মাস্ট বি সেট করে নিতে হবে আপনি যদি ব্লগার ইউজার হন সেক্ষেত্রে এখানে এই জিনিসগুলো মাস্ট বি সেট করে দিতে পারে এখানে দেখুন কাস্টম রোবট ডট টেক্সট এটা মাস্ট বি আপনাকে করতে হবে আপনি ওয়ার্ড প্রেসে যখন সাইড কিট দিয়ে করছেন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সাইড কিট করে দিচ্ছে এখানে কিন্তু আপনাকে কেউ করে দিবে না ঠিক আছে এখন দেখুন আমার এই যে সাইড ম্যাপটা এখানে কিন্তু দেওয়া আছে এই সাইড ম্যাপটা আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম এই যে লেখাটা এটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এই লেখাটা আপনারা এখানে এসে মাস্ট বি বসাবেন না হয় কিন্তু আপনাদের পোস্টগুলো ইন্ডেক্স হবে না এখান থেকে লাস্টের যে লেখাটা আছে এটা আমি কপি করে নিলাম ঠিক আছে এখান থেকে এটাকে আমি কপি করে নিলাম দেন আমি চলে যাব সাইড ম্যাপ কোনটাতে সাইড ম্যাপ দরকার আমার লাস্ট যেটা অ্যাড করছি সেটা কোথায় এই যে গ্রাফিক্স মামা ওকে এই মামার এখানে এসে পেস্ট করে দিলাম কিন্তু এখানে পেস্ট করার একটা বিষয় দেখেন যেখানে পেস্ট করব এখানে কিন্তু ওয়েবসাইটের ইউআরএল আমারটা দেওয়া নাই অন্য আরেকটা ওয়েবসাইটের ইউআরএল দেওয়া যেহেতু আমি টিউটোরিয়াল পারপাস দেখাচ্ছি ওই যে ওয়েবসাইটটা মানে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আপনি এখানে জাস্ট পেস্ট করে দেবেন তারপরে বাকি যা আছে তাই থাকবে এখান থেকে আপনি সাবমিটে ক্লিক করে দেবেন ব্যাস এখন দেখুন সাবমিটে ক্লিক করে দিলাম ও গটিট তো এখানে সাবমিটে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন অ্যাটম সাইড ম্যাপ প্রসেস সাকসেসফুললি এখানে কিন্তু সাকসেসফুললি অলরেডি সাইডটাকে ক্রল করে ফেলছে সে অলরেডি চারটাকে ক্রল করে ফেলছে তো এই ছিল ওয়ার্ডপ্রেস এবং ব্লগার দিয়ে গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাপ্লাই করার সিস্টেম তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করতে বলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে এবং একটি লাইক দেবেন আর ওয়েবসাইট রিলেটেড আপনি যত ধরনের ভিডিও চান সেই সব বিষয়ে আমি ভিডিও বানাচ্ছি কন্টিনিউ আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ